আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণ বন্ধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন হতে হবে সকল অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরিদপুরের সংসদ সদস্য নিকসন চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঁচ থেকে সাত বছরের জেল বেঁধে দেয়া সরকারি দামে রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না আলু নিয়ন্ত্রণে নেই ঊর্ধ্বগতি এবং ওঠানামা করছে দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শনাক্তের হার এখনও বেশি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণ বন্ধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সব অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার আরো জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ জনগণের সেবায় নিজেদের আরো যোগ্য করে গড়ে তুলতে সাভার লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ সাতটি বিভাগে অনুষ্ঠিত সত্তরতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন ছয়শ তেষট্টি জন সরকারি কর্মকর্তা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এ কোর্সের সমাপনীতে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কোন ভোগান্তি ছাড়াই জনগণের সকল সেবা নিশ্চিত করতে হবে নবীন কর্মকর্তাদের আরও যোগ্য করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন তিনি আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে জনগণের সেবা করবেন যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু সেই ট্রেনিং থেকে শুরু করে সব কিছুই মানে আমাদের নতুনভাবে নিতে হবে অর্থাৎ এক বিশ্বের সাথে আমাদের সব সময় প্রচার হচ্ছে যত বেশি প্রচার হয় এর প্রাদুর্ভাবটা কিন্তু তত বেশি বাড়ে ইতিমধ্যে আমরা একটা অধ্যাদেশ জারি করে দিয়েছে আইন সংশোধন করে কাজী এখানে যদি এ ধরনের ঘটনা রোধ করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা মানুষ মাঝে জনসচেতনতাও সৃষ্টি করা দরকার সমাজে কারো প্রতি যেন অন্যায় অবিচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে কারণ আমি জানি যে বিচার না পেলে কি কষ্ট আমার বাবা মা ভাই মারা গেছে আমি এটা মামলাও করতে পারিনি আমার সে অধিকারটাও ছিল না এই সংস্কৃতি যেন বাংলাদেশে না থাকে মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায় করোনা মহামারীর মধ্যে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে দায়িত্ব পালনের আহ্বানও জানান তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন এই বিগান দুপুরে গণভবনে তাদের মধ্যে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় তারা দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ঐক্যের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান চায় যুক্তরাষ্ট্র এমন মনোভাব জানিয়ে ঢাকায় সফররত দেশটির উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান বলেছেন এ ব্যাপারে মিয়ানমারের ওপর চাপ বাড়াতে কাজ করছে তার দেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন একরামুল হক সাইমার রিপোর্টে তিন দিনের ভারত সফর শেষে বুধবার নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান বৃহস্পতিবার সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশকে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি বলেন নানা ক্ষেত্রে দুদেশের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর কথা বৈঠকে গুরুত্ব পায় রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গ
But I also want, uh, want to emphasize that this requires a, a regional and a global uh, response, and one that every major country in the Indo-Pacific should be speaking with equal outspokenness to the government of Myanmar to take the steps necessary to ease this crisis. আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি সামনে আনে বাংলাদেশ। খুনির আলোচনা বলেছেন যে আমরা এটা দেখতেছি আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল এটা দে আর লুকিং ওখানে আইন বিচার বিভাগটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা এটা দেখতেছে গুড নিউজ ইজ এটা আবার রিভিউ করছে। এছাড়া এই অঞ্চলে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কে ভারত কতটা প্রভাব রাখে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আমরা আমাদের দেশের স্বার্থে যা যা করার তাই করি তারা সেই জন্য আপনার আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখছে দিল্লির চেহারা দিয়ে আমাদের দেখে না আমাদের জিওপলিটিক্যাল লোকেশনে তারা আমাদের সাথে বন্ধুত্বটা গভীর করতে চায় অন্য যে কোনো চায়না বলেন ইন্ডিয়া বলেন সবার থেকে আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট টিল টুডে ইন বাংলাদেশ ইজ দি হায়েস্ট তারা এটা আরও বাড়াতে চায় বৈঠকে সমুদ্র অর্থনীতি ও অবকাঠামো খাতে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয় तीन दिन सफर शेषे षोलो अक्टोबर ढाका छाड़बें मार्किन उपराष्ट्रमंत्री इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরিদপুর চার আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন ফরিদপুরের চর ভদ্রাসন থানায় মামলাটি দায়ের করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঁচ থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড সহ অর্থ জরিমানা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ আলমগীর আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ফোন আলাপে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটকে কঠোর ভাষায় শাসাচ্ছেন ফরিদপুর চার আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী শনিবার ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলা নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তার পক্ষে এক নেতাকে আটকের পর ফোনে ও প্রকাশ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখান স্বতন্ত্র এই সংসদ সদস্য এই ঘটনায় নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনে জেলা প্রশাসকের পাঠানো চিঠির ভিত্তিতে নিক্সনের বিরুদ্ধে মামলা করে নির্বাচন কমিশন ফরিদপুরের চরভদ্রাসন থানায় মামলাটি দায়ের করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মামলার বিবরণে বলা হয় গত শনিবার চরভদ্রাসন উপজেলা পরিষদে উপনির্বাচন শেষে সমাবেশ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন নিক্সন চৌধুরী যে সময়ের মধ্যে বিজয় মিছিল করা বা কোনো ই করা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উনি থাকতে পারবেন না এগুলো সব কটাই দেখা গেছে যে উনি ভঙ্গ করেছেন তো ওইগুলোর দায়ী ওনার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য মাননীয় কমিশন অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে সিদ্ধান্তটা আমরা জানিয়ে দিয়েছি স্থানীয় রিটার্নিং অফিসারকে এবং রিটার্নিং অফিসার আজকে সকালে সেখানে মামলা করেছেন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাত বছরের কারাদণ্ড সহ অর্থ জরিমানা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ আলমগীর আমাদের যেটা আছে সেটা মানে ওখানে যে ধারাগুলো অপরাধ হয়েছে নির্বাচন আসলে সেখানে কোনো পাঁচ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ আছে কোনটা সাত বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ আছে তবে এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ অস্বীকার করে নিক্সন চৌধুরী বলেন অডিও ভিডিওর কণ্ঠ তার নয় রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা বেঁধে দেওয়া সরকারি দামে রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না আলু বরং আগের চেয়ে পাঁচ টাকা বেড়ে প্রকার ভেদে আলুর কেজি এখন পঞ্চান্ন টাকা ইতোমধ্যে বাজার অভিযান শুরু করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কিন্তু তাদের আসার আগেই সরে যাচ্ছে বেশি দাম নেওয়া ব্যবসায়ীরা আরও জানাচ্ছেন শারফুল আলম মোকামে আলুর পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে সরবরাহ ব্যবস্থাও ভালো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত মৌসুমে দেশে আলু উৎপাদন হয়েছে এক কোটি টনেরও বেশি এর তিরিশ লাখ টনের বেশি উদ্বৃত্ত থাকার কথা কিন্তু এরপরেও এক মাস ধরেই আলুর দাম বাড়ছে যা এর আগে সচরাচর হয়নি টিসিবির হিসাবে চার সপ্তাহে আলুর দাম বেড়েছে সাতাশ ভাগেরও বেশি সরকারে যে ঠিক আছে বলে দিচ্ছে কিন্তু এটা তো কারণ বাজার মানছে না ওখানে গেলে আমাদেরকে ঠিকই আটচল্লিশ টাকা আলু আনতে হয় আলুর দামটা অনেক বেশি সিজনাল জিনিস তো আলু নর্মাল রেগুলার সব তরকারিতেই লাগে প্রাইস ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা বেশি দাম বাজার সহনীয় করতে প্রতি কেজি আলুর দাম হিমাগারে তেইশ পাইকারিতে পঁচিশ ও খুচরো বাজারে তিরিশ টাকা বিক্রির নির্দেশ জারি করা হয়েছে তবে এসব নির্দেশ মানছেন না অনেকেই বেশি দামেই বিক্রি হচ্ছে আলু সরকার দাম বেঁধে দিয়েছে আমরা তো আর টিসিপি না আমাদেরকে তো আর সরকারে আমাদের কাছে বিক্রি করে না আমরা বিক্রি কারণ বাজার থেকে কিনি অথবা সাম্বাদ থেকে কিনি 
এখন আমাদের যে রকম পড়তে হবে অনুসারে আমরা বিক্রি করি আটচল্লিশটা পাইকারি আমাদের দুইটা লাভ করা লাগে আপনি বলেন তো আমরা দুইটা লাভ করি স্যার তো আমরা কি করবো যেখানে পাইকারি বাজার ওই যদি আমি নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারেন তা আমাদের তো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন বৃহস্পতিবারও রাজধানীর বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয় কিন্তু কর্মকর্তাদের আসার খবর পেয়ে পাইকারি বিক্রেতারা বাজার থেকে সরে যান सरकार निर्धारित दामे आलू बिक्र निर्देशना ना मानले शुक्रवार स्वास्थ्यमूलक कथाफुल आलम करना भाइर आक्रांत हुए देशे गत चौबीस घंटा और पंदो जन मृत्यु होने मृत संख्या बेड़े दाड़ पांच हजार छो आठ जन सबशेष चौबीस घंटा चौदह हजार एकश चार्ट नमूना परीक्षा नतून को एक हजार छो जन करना शन शन हार एगारो दशमिक तीन चार भाग ये मोट आक्रांत संख्या तीन लाख चुराशी हजार पांच ऊनषाट जन स्वास्थ्य दफ्तर संबाद विज्ञप्ति सब तथ्य जाना है गत चौबीस घंटा सुस्थ हो एक हजार सतशो आशी जन ए पर्यत सुख निरानबी हजार दुशो ऊन जन शन विवेचन सुस्थतार हार सतर दशमिक आठ एक भाग मृत मध्य नय पुरुष छी चौबीस घंटा ढाका विभाग के सर्वोच्च नय चट्टे चार जन खुलना विभाग एक जन मारा ग प्रतियत उठानामा कर देशे करना भाइर आक्रांत और मृत संख्या परीक्षार तुलन कम से रोगी शन हारो सबसे शन हार छ प्राय तेर शतांश स्वास्थ्य अधिदप्तर सप्ताह बाड़ी तथ्य बोलते टाना सत सप्ताह शन हार कम दिखे तब वैश्विक परिसिति विवेचन बांगलेशे हार एखो बी रसना दास करना महामार कारण थमके जावा गोटे विश्वर मत बांगलेश फिरते शुरू कर पुरानो रूपे आबो सबर हो उठे जानजटे ठासा राजधानी सड़कगुल लकडाउनर कड़ाकड़ी शेष हो बे आगे तई जनगण के मध्य स्वास्थ्यविधि माना एस ढिले ढाला भाव मास दुएक दैनिक नतून रोगी संख्या कमे करना परीक्षा आगे चे कम हो सरकार हिसाब से पर्यत देशे करना शन साढ़े तीन लाख बसि मानुषर शर विपरीते सुस्थ हो प्राय आढ़ाई लाख और मारा गाड़े पाँच हजारे बसि मानुष मानुष कम आसा करान से डायगनोसिस शन परिमाण कमे रुगी जा शन तर तुलन कृत्यु जो पार्सेंटेज ये आगे तुलन कम ना सूतरा करना दुरबल हो गए एन और मानुष के मृत्यु मुखे ठेले दीचेना सम्प्रति आईईडी सी आर और आई सी डी डिआर गवेषणार तथ्य जाना जाए ढाका शहर प्राय अर्धेक मानुष एर ही मध्य करण संक्रमित होडी परीक्षार फलाफल बोलते तीन मास आगे राजधानी पैंतालिस शतांश मानुष ये आक्रांत हो तब एम परिसंख्यन दिए करना परिस मूल्यायन करा ठीक होना मन करें स्वास्थ्य अधिदप्तर सार्वेटा तो स्पेसिफिक किसा ग्रहण करके सैम्पल कलेेक्शन से पजिटिविटी बसि से होते क्योंकि ये सारा देश के बाद सारा ढाका शहर के रिप्रेजेंट करना उपनिवाचने जय बेपारे आशादी आवामी लीग विएनपी ए जतियों पार्टी प्रार्थी एक दिन बदे शनिवार अनुषित हो निवाचन बृहस्पतिवार सकाले शेष होनुष्ठानिक प्रचारणा शेष समय नेताकर्मी नहीं घर बैठके निवाचन दिन प्रस्तुति सर निचन प्रार्थी मानसाचन प्रकाश 
নির্বাচনের দিনই বোঝা যাবে কেমন হবে নির্বাচন বলছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মীর আব্দুল সবুর আসুদ সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে হয়রানি করতেছে মানে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে হয়রানি করতেছে অলরেডি আমাদের পুলিং এজেন্ট যারা হবেন তাদের খবর পেয়ে তারা ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে হুমকি দিচ্ছে এই পরিবেশে কি সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব ওনার কোথাও কোনো পোস্টার লিফলেট পেমডেট দেখবেন না কোনো ব্যানার ট্যানার দেখবেন না এবং ওনাকে দেখবেন ওনার মিছিলের মধ্যে যে কোথা থেকে অচিনা লোক এলাকার মধ্যে এনে নির্বাচনে যে যে একটা মিছিল মিটিং করে এটা সত্যি সবাই আশ্চর্য হয়ে যায় আমি মনে করি নির্বাচনের দিন বোঝা যাবে নির্বাচন কমিশন সঠিক না বেঠিক শেষ সময়ের ঘরোয়া প্রস্তুতির সময়ে গণমাধ্যমের সামনে একে অন্যকে দোষারোপ করার পাশাপাশি প্রত্যেকে নির্বাচনের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ জানান নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রত্যাশা করেন নিরপেক্ষ ভূমিকার আর ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা মারা যাওয়ায় শূন্য হয় ঢাকার এই আসনটি ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা ভেঙে গেল ছাত্র অধিকার পরিষদ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ রাশেদ খান ও ডাকসুর সাবেক বিপি নুরুল হক নূরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২২ সদস্য বিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে নাম পরিবর্তন করে সংগঠনের আগের নাম বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ রাখা হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং নতুন কমিটির আহ্বায়ক এ পি এম সোহেল বলেন মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে সংগঠন পরিচালিত হচ্ছিল আর্থিক অস্বচ্ছতা স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগী ও দুঃসময়ের সহযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের মামলাকে নোংরা রাজনীতিকরণ করা হয়েছে এসবের প্রতিবাদে এবং সাংগঠনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যেই নতুন কমিটি করা হয়েছে নতুন কমিটিতে সদস্য সচিব করা হয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক স্মাইল সম্রাটকে আমরা যে নীতি আদর্শে চলি সেই নীতি আদর্শে পুরো বিপরীত দিকে তারা হাঁটছে এমত অবস্থায় সকল কিছু বিবেচনা করে নূর রাশেদদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে আমাদের আগের নাম বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে চলমান সকল অনিয়ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে একটি বৈষম্য মুক্ত মুক্ত সুখী সমৃদ্ধি বাংলাদেশ গড়তে এবং সারা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজকে সাথে নিয়ে আমাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম আজকে শুরু করলাম বাংলাদেশে মহাসড়ক সেতু রেলপথ এবং পানি শোধনাগারের মতো বড় বড় প্রকল্পে সহযোগিতা করতে আগ্রহী দক্ষিণ কোরিয়া রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার সাথে মত বিনিময় শেষে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত এ কথা জানান অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দীর্ঘ করতে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনারও ঘোষণা দেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী কোরিয়ান উন্নয়ন সংস্থা কোটরা রাজধানীতে আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট রোড শো অনুষ্ঠানে কোরিয়ান নামিদামি কোম্পানির পাশাপাশি বাংলাদেশের কয়েকটি সংস্থাও অংশ নেয় এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত অবকাঠামো উন্নয়ন পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার কথা জানান আই ডু হোপ দ্যাট দিস ইভেন্ট উইল প্রোভাইড ভেরি মিনিংফুল অপরচুনিটিস ফর দোজ পার্টিসিপেটিং কোম্পানিজ এন্ড অলসো লোকাল गवर्नमेंट এন্ড ফ্রম দিস ইভেন্ট আই ডু হোপ দ্যাট মোর এন্ড মোর কোরিয়ান কোম্পানিজ কুড হ্যাভ ইন্টারেস্ট ইন কামিং হিয়ার এন্ড ডুইং বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা কোরিয়ার প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে আগ্রহী দুই দেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে মানসম্মত কাজ করতে চান তারা বাংলাদেশে নতুন নতুন বিনিয়োগ এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলেও মনে করেন তারা তারা কিন্তু শুধু টেকনোলজি নিয়ে আসে এবং হায়ার লেভেলের লোকগুলো নিয়ে আসে ইঞ্জিনিয়ার বা ম্যানেজার লেভেলে কিন্তু লোয়ার লেভেলের লোক কিন্তু আমরাই কাজ করি টেকনোলজি নলেজ কাজ করার যে ম্যানেজমেন্ট এগুলো কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এখন ক্রমান্বয়ে ডেভেলপ করতেছে আরও প্রজেক্ট আমাদের আসবে সেগুলি আমাদের সাথে আমাদের জাস্ট মত বিনিময় করছি তারা কারিগরি সহায়তা এবং তারা অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ ইজ এ বিগ মার্কেট অ্যান্ড লাচ অব দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি মাই ফিলিং ইজ এ লাচ অব এনার্জি ইন বাংলাদেশি অ্যান্ড দেয়ার দের ইজ লাচ অব প্রজেক্ট ফো the infrastructure sector this 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 country is we thinking this is the blue market so then even if we have the only one project in mathabari but we want to expand it on other new project kotrar e ayojon bangladesh bibhinno protishthaner sathe korean company gulor somporko unnone bhumika rakhbe bole mone korchen sangshlishtora shobhukul islam shamim etn bangla dhaka 
সব সময় হাত পরিষ্কার রাখা সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন প্রতি বছর আজকের দিনে আজকের এই দিনে বিশ্বব্যাপী হাত ধোয়া দিবসটি পালন করা হয় আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে রোগের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় হাত ধোয়া দিবস চালানো হয় উদ্বুদ্ধকরণ প্রচারণা কোভিড পরিস্থিতিতে হাত ধোয়ার উপকারিতা তুলে ধরে বাংলাদেশেও পালন করা হচ্ছে এই দিবসটি এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হারের দিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে সবাইকে আরও বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি একজনের গায়ে যদি ভাইরাস থাকে তাহলে আই এম নট সেই সো উই হ্যাভ টু বি ওয়ার্ক ফর অল দ্য পিপল একজন মানুষ যদি দারিদ্র্য থাকে তাহলে আমার সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে একজন লোক যদি অসৎ হয় তাহলে আমার সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে একজন লোক যদি ইল হেলথ হয় তাহলে তো অর্থাৎ ওয়ান্স আই এম ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট মাই ওয়েলনেস সো আই হ্যাভ টু বি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট আই হ্যাভ টু বি কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ওয়েলনেস অফ অল দ্য পিপল করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রতিবার অন্তত বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়ার কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা শুধু করোনা ভাইরাস নয় যে কোনো ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি দু হাজার আট সালের পনেরোই অক্টোবর বিশ্ব পানি সপ্তাহে সুইডেন স্টক হোমে প্রথম এ দিবসটি উদযাপন করা হয় নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সব রাজনৈতিক কৌশল এখন জনগণের কাছে ভোতা হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়তুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর সহিষ্ণুতা আছে বলে দলটি অবিরাম মিথ্যাচারের ঢোল বাজিয়ে যেতে পারছে বলেও জানান তিনি এ সময় সেতুমন্ত্রী আরও বলেন নিরাপদ ও উন্নয়ন বান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা টাঙ্গাইল হাতিকুমরুল রংপুর মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ প্রান্তে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লায় পণ্যবাহী যানবাহনের চালকদের জন্য বহুমুখী সুবিধার বিশ্রামাগারের নির্মাণ কাজ শুরু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের কমিটি গঠনের পর তাদের অফিসে আগুন দিল কারা মারামারি করে দলে নিজেরা নিজেদের হাত ভাঙছেন মনন নিয়ে চালাচ্ছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম দলের মহাসচিবের বাসা হামলা করছে নিজেদের সভা নিজেরাই বন্ডুল করছে এসব তো তাদের নিজেদের সৃষ্ট উপদলীয় সংজ্ঞা নিজ দলের কেউ অপরাধ করলে সে খাসি নেই সে শাস্তি প্রদান করার সৎসাহস রাখেন দেশে গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে তবে কিছু ভুঁই ফোর অনলাইন পত্রিকা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি সচিবালয়ে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত সংলাপে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এসব ঠেকাতে করণীয় বিষয় ভাবছে সরকার অনলাইন এবং আইপি টিভির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী আমরা মনে করি যে বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের বিকাশ স্বাধীনতা অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের মূলধারার গণমাধ্যম সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অনলাইন মাধ্যম কিছু ভুইফোর সেগুলোর কারণে অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি হয় আর আজকের যুগে সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তির জায়গা তৈরি হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে প্রবৃদ্ধি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যে বাড়ায় তা জনগণ চায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অসুস্থ দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিলে তিনি একথা বলেন জাতীয় প্রবৃদ্ধির সুফল ক্ষমতাসীনদের লোকজন ভোগ করে সাধারণ মানুষ নয় বলে অভিযোগ করেন তিনি জবাবদিহিতা নেই বলে সরকারের ছত্রছায় দেশব্যাপী ধর্ষণ নির্যাতন আর দুঃশাসন চলছে দাবি করে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানান নজরুল ইসলাম যে প্রবৃদ্ধি আবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়ায় যে প্রবৃদ্ধি অর্থ সম্রাট পাপিয়ারা লুট করে নিয়ে যায় ওই প্রবৃদ্ধি 
জনগণের কাম্য নয় আমরা যখন দেখি হাতে গোনা মাত্র কিছু লোক বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হচ্ছে তখন আমরা লজ্জিত হই স্মার্ট সাদা ছড়ি ব্যবহার করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা খুব সহজেই দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে এবং তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর হবে বলে মন্তব্য করেছেন র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন দুপুরে রাজধানীর কুর্মিটোলায় র্যাব সদর দপ্তরে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট সাদা ছড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে তিনশো ষাট জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে সাদা ছড়ি প্রদান করা হয় স্মার্ট সাদা ছড়িটির মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা তিন মিটার পর্যন্ত সনোগ্রাফিক বিয়োর মাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে র্যাব এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ইউরোপে টিভি রপ্তানি শুরু করেছে দেশের ইলেকট্রনিক্স জ্যান্ট ওয়াল্টন পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের পর সম্প্রতি গ্রিসের মাধ্যমে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে রপ্তানি শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি ওয়ালটন কর্পোরেট অফিসে প্রথম শিপমেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালক রাইসা সিংমা হিমা ওয়ালটনের গ্রিক ব্যবসায়িক পার্টনার জর্জিয়াস টিজিয়ালাস ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইউনিটের প্রেসিডেন্ট অ্যাডওয়ার্ড কেম ওয়ালটন টিভির সিইও মোস্তফা নাহিদ হোসেন এবং ইউরোপিয়ান বিজনেস হেড তাওসিফ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন এবারে মিল্ক ভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে থাইল্যান্ডে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বড় ধরনের জনসমাবেশে আটক করা হয়েছে তিন নেতা সহ বিশ জনকে জরুরি অবস্থা কার্যকরের পর সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ থাই রাজা মহা ওয়াজির আলং কর্নের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে বুধবার সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজধানী ব্যাংকক বিরোধীরা থাইল্যান্ডের রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজার ক্ষমতা কমানোর দাবি জানায় দাবি ওঠে প্রধানমন্ত্রী প্রায় চান ওঝার পদত্যাগেরও বগুড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম শহীদুল আলমের স্ত্রী ও এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের চিফ গ্রাফিক্স ডিজাইনার শারিয়ার খালেদ সনির মা শাহানা আক্তার নীলু ইন্তেকাল করেছেন আজ ভোর রাতে বাজেম হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর বাদ আসর বগুড়ার স্থানীয় কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পূর্ণ হয় আগামী উনিশ ডিসেম্বর ফেডারেশন কাপের আসর দিয়ে শুরু হবে এবারের ফুটবল মরসুম তাছাড়া এক নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ফুটবলারদের দল বদল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনে পেশাদার ফুটবল লীগ কমিটির সভা শেষে এমনটাই জানান সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মোর্শেদি আর জানাচ্ছেন পরাগারমান নির্বাচনের পরই ঘরোয়া ফুটবল চালু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত কমিটি তাদের প্রথম সভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হবে ফেডারেশন কাপ এবার পেশাদার লীগ কমিটির সভা শেষে সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মুর্শেদি জানান খেলা শুরুর তারিখ শুধু তাই নয় দল বদলে অংশ নেয় সুযোগ দিতে একত্রিশ অক্টোবরের মধ্যে ক্লাবগুলোকে খেলোয়াড় ছাড়ার নির্দেশনা দেয় ফেডারেশন কারণ এক নভেম্বর থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে হবে এবারের দল বদল এদিকে আগেই জানানো হয়েছিল কোভিডের কারণে খেলা না হয় এবার গত মৌসুমের পারিশ্রমিকের শতকরা পঁচিশ ভাগ দেয়া হবে ফুটবলারদের সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ ভাগ তাছাড়া বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করা চারজনের সবাইকেই মাঠে নামানোর সুযোগ থাকছে ক্লাবগুলোর পরাগার মান এটিএন বাংলা ঢাকা 
বঙ্গবন্ধু ফেডারেশন কাপ বাস্কেটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে নৌবাহিনী নব্বই চুয়াল্লিশ পয়েন্টের ব্যবধানে বিমান বাহিনীকে পরাজিত করে শিরোপা যেতে বিজয়ী দলের সজীব সর্বোচ্চ উনচল্লিশ স্কোর করেন ধানমন্ডি বাস্কেটবল জিমনেশিয়ামে টুর্নামেন্টের ফাইনাল শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলকে পুরস্কৃত করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহেদ আহসান রাসেল এ সময় বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা এবং বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এ কে সরকার উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার ধর্ষণ বন্ধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন হতে হবে সকল অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরিদপুরের সংসদ সদস্য নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঁচ থেকে সাত বছরের জেল বেঁধে দেয়া সরকারি দামে রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না আলু নিয়ন্ত্রণে নেই ঊর্ধ্বগতি এবং ওঠানামা করছে দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শনাক্তের হার এখনও বেশি আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ